बिसमीम् अल्लाम प्रीवियस लेक्चर में हमने रिजड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था फिर काइनेटिक्स ऑफ रिजड बॉडीज़ यूज ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिजड बॉडीज़ रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस ट्रांसलेशन और प्लान मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ा था आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस डिस्कस करेंगे बट बिफोर डिस्कसिंग दीज टर्म्स में रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस की थोड़ी सी रिवीजन कराना चाहता हूँ अच्छा हमने पढ़ा था कि द मोशन ऑफ अ रिजड बॉडी इन विच द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद यर सेंटर ऑन ए फिक्स स्ट्रेट लाइन कॉल द एक्सिस ऑफ रोटेशन और हमने ये भी पढ़ा था दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन हेयर रिमेन स्टेशनरी आर फिक्स दियर फोर वी कॉल सच मोशन एज रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस और इसकी एग्जाम्पल हमने फन राइट की थी और सीलिंग फैन की थी अब हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस की तरफ आते हैं तो पहला जो इम्पॉर्टेंट टर्म है रिलेटेड टू द रोटेशन अबाउट फिक्स एक्सिस दैट इज एंगुलर पोजीशन सो एंगुलर पोजीशन व्हिच इज डिनोटेड बाय थीटा एंड इज द अमाउंट ऑफ द एंगल दैट ए फिगर इज रोटेटेड अबाउट ए फिक्स पॉइंट ऑफ ऑन देंटर ऑफ ए सर्कल तो ये एंगुलर uh, पोजीशन को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एंगल तो ये अमाउंट ऑफ द एंगल है दैट अ फिगर इज़ रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट तो ये देख लीजिए आपका फिक्स पॉइंट है एंड द फिगर इज रोटेटेड अबाउट दिस फिक्स पॉइंट तो uh, ये जो फिक्स पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ द सर्कल भी कहते हैं तो यहाँ से ये फिगर रोटेट हो गया तो जितना एंगल रोटेट हो गया दैट इज इट्स एंगुलर पोजीशन तो आ, मैं एंगुलर पोजीशन की डिफिनीशन इसी तरह लिख सकता हूँ एंगल ऑफ रोटेशन इज अ मेजरमेंट ऑफ द अमाउंट द एंगल दैट अ फिगर इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑफ ऑन द सेंटर ऑफ ए सर्कल और हमें पता है कि वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री एक सर्कल में जब हम रिवॉल्व करते हैं दैट इज़ 360 डिग्री इन डिग्रीज अब आ, मैं आ, जो एंगुलर पोजीशन है इसको मैं रेडियन में कैलकुलेट करूंगा सो वी आल्सो नो दैट वन रिवॉल्यूशन आर 360 डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन अब हम क्या करेंगे कि ये जो तीटा है ये जो एंगुलर पोजीशन है तो ये अब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स अच्छा एंगुलर पोजीशन के बाद अब मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ आता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं दैट चेंज इन इन एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी सो द चेंज इन इन एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज नोन एज एंगुलर डिसप्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल इस फन राइट इस एग्जाम्पल को देख ले ये फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पोजीशन है और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तीटा वन से और फिर यहाँ पे देख ले ये तीटा वन है और फिर ड्यूरिंग इट्स मोशन इट्स चेंज इट्स पोजीशन टू तीटा टू और ये आपकी तीटा टू है फाइनल पोजीशन तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देट लेट्स तीटा वन इज इनिशियल पोजिशन एंड तीटा टू इज फाइनल पोजिशन इनिशियल पोजीशन थीटा टू फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल मींस चेंज इन इन एंगुलर पोजीशन ड्यूरिंग इट्स मोशन ड्यूरिंग द मोशन तो इसको मैं कहूँगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ये जो थीटा है मैं इसको रीड कर रहा हूँ मैं इसको ले रहा हूँ क्लॉक और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो है मैं आ, W से डिनोट करूंगा सॉरी uh, uh, W से मैं एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करूंगा डेल्टा T से डिनोट करूंगा मैं इसको सो so, ये यहाँ पे रोटेशन कर रहा है क्लॉक और ये तीटा इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है तो यहाँ पे देख ले ये रोटेशन क्लॉक है अच्छा अब डेल्टा T विच इज इक्वल टू डिफरेंस और देंज इन एंगुलर पोजिशन ड्यूरिंग इट्स मोशन सो डेल्टा टी इज इक्वल टू थीटा टू माइनस थीटा वन 
तो चेंज इन पोजीशन जो आया है दैट इज इक्वल टू डेल्टा मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अब मैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आर डब्ल्यू की तरफ आता हूं नेक्स्ट इज एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर जिस तरह सिंपल वेलोसिटी हम इस तरह करते थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो यहां पे है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इसको हम w या ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी रोटेशन या तो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी और इसको मैं इसी तरह डिफाइन कर सकता हूं दैट इट इज द एंगल बाय व्हिच द बॉडी टर्न्स इन अ सर्टेन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और जिस तरह मैंने कहा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व्ड एरो इन क्लॉकवाइज आर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस सो द डेफिनेशन इज दैट इट इज द एंगल बाय व्हिच द बॉडी टर्न्स इन अ सर्टेन टाइम और मैथमेटिकली मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं w is equal to theta divided by t मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी अब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ आता हूं now the last term is angular acceleration suppose the angular velocity at some position 1 is w1 for example position 1 pe hamare paas velocity w1 hai uh, and uh, at next position or its position 2 the velocity is w2 now the rate of change of angular velocity with respect to time is called the एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन आर द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी तो अगर पोजीशन 1 फॉर एग्जांपल कोई भी पोजीशन 1 है उस पे वेलोसिटी w1 है फिर uh, w या सॉरी ओमेगा ओमेगा 1 है या और फिर एट पोजीशन 2 इट इज ओमेगा 2 सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन को मैं अल्फा से रिप्रेजेंट करूंगा दैट इज इक्वल टू w2 w1 डिवाइडेड बाय t सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन या मैं इसको uh, इसी तरह भी लिख सकता हूं दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी